Hello guys, I'm Malin and welcome back to my channel. Please don't forget to subscribe and click the notification bell for more beauty videos. So guys, for today's video, i-discuss ko sa inyo yung about sa bleaching. So alam kong aware kayo sa mga bleaching products para sa balat. So di ba napakaraming whitening ngayon? Iba-iba kasi yung klase ng mga whitening products. So isa na doon is yung skin bleaching. So ano ba yung skin bleaching? Yung skin bleaching po is yung paglalighten ng inyong skin. Meron mga particular products sa talagang for bleaching. So guys, di ba may iba-ibang products na nagpapaputi sa ating like ng glutathione, merong l peptide, and isa na po doon is yung, yung mga ginagamit for direct bleaching. So, ako, para sa akin, nakagamit ako ng bleaching product noon nung medyo younger pa ako, yun yung etas na bleaching powder. So, andun yung sa video ko na paano ako pumuti. So, lalagay ko dito yung link sa taas. Actually, mga ilang boxes no, nakagamit ako. Which, nakakaputi naman siya. Pero kasi, yung content noon is hindi masyadong safe sa ating balat. Pero hindi ko sinisira yung mga bleaching products. Isa lang po yun sa mga pwedeng cons ng isang product. Dahil nga yun nga yung contents niya. Hindi nga masyadong safe pag masyado masyadong matagal na ginamit. So, ngayon, dahil yun nga, usong-uso yung pagpapuputi gamit ang bleach. So, yun po yung nagpapatay na ating skin tone para hindi rin makita ang yung mga freckles, yung mga acne, ganyan, mga acne marks, yung mga, basta yung mga anything dark in your uh, body, pwede niyang mapapute. So, dahil nga doon sa mga beauty standards ngayon na lagi yung makikita sa labas na pag mapute is maganda. So, yun nga, dahil sa influence ng media and everything sa paligid, lahat ng tao ay gusto magpapute. Well, almost. Pero, yun nga, majority ng mga tao sa Pilipinas is gusto magpapute. At isa na ako doon, meron lang ako mga chosen products na nagpapute sa akin. So, hindi ko talaga lahat tinatry. Kasi may ibang tao talagang tinatry talaga lahat without checking the contents of the product. So ngayon, para din matimbang nyo kung talagang gusto yung gumamit ng mga skin bleaching products. Dahil marami ako nakikita ang bleaching soap, bleaching cream ngayon sa market. Ibibigay ko sa inyo yung pros and cons na skin bleaching. So doon muna po tayo sa pros. So number one, it lightens hyperpigmentation for more even skin tone. So Kunwari ah, kung meron kayong sun damaged skin, lagi kayong babad sa araw, like ito nga yung kamay ko yan, yung braso ko, hindi ka skin tone ng panloob ko, and yung mukha ko. Usually yung mukha ko talaga yung masubuti, at saka yung katawan ko, kaysa doon sa ibang part ng katawan ko. Pag sumasamba ako ng medyo mainit ang panahon, yun nga doon ako nangingitim, and meron din mga activities tayo na naaarawan tayo. And dahil nga gumagamit ako ng mga whitening products, mas mabilis po ako mangitin. Yung mga bleaching products is pwedeng ma-even out lahat ng mga part ng skin mo na hindi pantay. Number two naman, it reduces skin discoloration. Which is, sinabi ko nga, is nakakapantay siya. So, kung talagang originally maputing maputi ka, is mapapantay niya talaga yung pagkaputi mo. So, yun nga, available na siya. Pupunta kayo sa Shopee, sa Lazada. Nakikita niyo maraming examples doon na mga bleaching soap and products na ilalagay ko dito sa screen. So, hindi ko talaga alam kung FDA approved ba or um, safe ba lahat ng mga bleaching soaps na nakikita natin online. Pero, mas maganda kung mag-research kayo mabuti dun sa product na gusto nyo gamitin before nyo siya bilhin. So, guys, number 4 naman is some products contain natural acid and plant-derived ingredients. So, meron naman mga safe talaga na bleaching products. May kita nyo kasi lalo na ang daming-daming organic products sa paligid. So, usually, meron lang ilang mga produkto na talaga ang safe gamitin na ang bleach. And ang pinakawala is it lessens dark spots due to sun damage. So, hindi lang naman sa pangingitim ng balat yung nangyayari sa ating balat pa naaarawan tayo. Meron din syempre yung mga dark spots. So, nakukuha din natin yun sa pagtatapat sa araw. And alam niyo naman, lalo na, di ba mas nakakatanda pag tumatapat ka sa araw. So, marami kang makukuha hindi maganda talaga pag matagal kang bumababan sa araw. Kaya ka mayroong mga produkto na mayroong protection like sunblock, sunblock lotion, yung uh, sunscreen para sa face. And, mas maganda kung 
ang iyong sunscreen is merong mas mataas na SPF. Mas maganda ko yung SPF na lotion mo or ng sunscreen mo sa face is mataas. Kasi kung mas mataas, mas mataas yung protection sa inyong balat. So yun, ang dami rin talagang uses na pampaganda nitong skin bleaching products. In short, talaga mapapaganda kanya. So yun nga, parang gano'y mga may isip mo every time na maririnig mo yung pros about skin bleaching. Pero syempre, sa lahat ng mga produkto na nakikita natin sa market, meron din po siyang mga hindi magandang bagay na pwedeng madulot sa atin. So, didiscuss natin yung mga cons. So guys, number one, isa sa mga ayaw ko talaga pag gumagamit ng bleaching soaps or ng creams or kahit ano bang product yan na may bleach is uh, meron po siyang mercury which is, di ba, masama yun sa atin. Eh, ang mercury pa naman is majority na mga bleaching products sa market is meron nito. And yung pag overuse nito mga bleaching products is pwede magkos sa inyo na mercury poisoning. So yun nga, naririnig ko sa ibang videos um, about sa pagbe-bleach is dapat every after 2 months mo lang pwedeng gamitin yung pagbe-bleach na kahit anong bleaching product kasi nga daw masama yun sa ating skin and sa ating health. And guys, number 2, sa mga buntis po, yun nga, in breastfeeding, bawal po yung mga bleaching products sa inyo kasi pwede nyo pong maipasa doon sa bata yung uh, mercury. So, napapasa po yun. So, syempre, pag mga ganitong bagay about pregnancy, another life. So, kailangan focus muna tayo sa ating mga anak before tayo magpaganda. Katulad ng mga ganitong produkto, katulad sa mga sinasabi ko sa iba kong videos, kung kayo ay pregnant or breastfeeding, wag muna po kayong gumamit ng mga oral na beauty products or anything na hindi naman organic sa inyong balat para lang maging safe. So, marami ako na-encounter na question doon sa isa kong video na, yun nga, pwede na ba ako umino ng collagen or pwede na ako umino ng whitening uh, kahit breastfeeding ako. Guys, kasi, kaya hindi ko po sinasabing pwede dahil usually kasi yung mga plastic doon sa capsule, hindi naman po siya natural gawa. So, parang, parang synthetic product po siya. So, syempre, hindi yun natural. So, makukuha pa rin ng anak mo yun. Lalo na ako nag-breastfeed ka. So, kailangan, focus muna tayo sa breastfeeding. So, guys, syempre, before anything else, diba, okay na yung maganda ka and save din yung anak mo. Kasi pwede ka lang paganda after ng uh, breastfeeding stage or lang pregnancy mo, diba? Pangatlo naman is yung ibang bleaching products ay may steroids. Hindi naman po yun talaga lahat natin ginagamit. Ang steroids is usually pre-prescribed lang sa mga taong may sakit. Pero hindi ko alam kung ano specific yung sakit yun. Pero diba pre-prescribed siya sa iba and hindi naman talaga ideal na ginagamit yung pampa beauty. And guys, pang-apat naman is yung mga cosmetic concerns. Meron siyang effect sa skin aging. So, So, yun nga, medyo prematurely nag-skin age ka. Hindi mo napapansin. So, sa long-term use mo is medyo nakakatanda yung mga ganitong produkto. And yun nga, masyado siya nakatanipis ng balat. So, hindi talaga masyado siyang ginagamit palagi. Number five, can cause or worsen acne. Yes, totoo yun. So, kailangan mag-patch test muna kayo before kayo gumagamit ng mga kahit anong product. Even yung skin bleaching. Ang pinakahuli po is can cause allergic reactions. Yes, kasi hindi lahat ng skin type ay pwede po ang skin bleaching. So, katulad ko, dati may natry akong product, hindi ko na po sasabihin dito yon Pero, nung unang lagi ko pa lang, medyo nangangatin na ako. Kaya, hindi ko na po siya ginamit. Kaya, gumamit ako ng ibang bleaching uh, product noon. Pero, ngayon guys, hindi na ako gumagamit ng mga bleaching products. Kasi, po, mas pumupunta na ako sa products na yung mga available na lang sa market and yung mga mas safe gamitin. Talagang, di ba, kumihirong ka ng collagen para hindi ka mga matanda. Pero, may mga ginagamit kang products na pwedeng mas makatanda sa'yo. So, isa to sa mga iniiwasan ko. So, yun nga yung pros and cons ng paggamit ng mga skin bleaching product. So, reminder guys, na pag gumagamit kayo ng bleaching products, make sure na gumagamit kayo ng sunscreen or in mga sunblock lotions para maprotektahan kayo sa araw. Kasi mas prone kayo sa pangingitim or sa pagsusunag ng balat. Kasi nga, kintining tong mga bleaching products. Guys, always remember na mag-iingat kayo pag gumagamit kayo ng mga skincare products. Hindi po lahat ng skincare products is pinapaganda kayo. Meron din mga produkto na pwede kayong ilagay sa risk. And guys, alam ko na napakaraming bleaching products sa market kasi talagang malak sa industry po ng beauty. Malaki po ang nagagasto sa mga tao talaga sa pagpapapote. Lalo na dito sa Pilipinas. And guys, in my case naman, umuti ako dahil marami rin po ako sinubukan products at nagpulo tayo din ako. Marami ako sinubukan guys. Kaya nga ako, ma-share ko sa inyo unti-unti lahat ng mga ginagamit ko and kung ano yung naging journey ko simula nung maitim pa ako hanggang sa pumuti ako. And guys, 
Kung ayaw nyo na magpapote at love nyo yung Morena Skin nyo, okay lang naman din yun. Kasi, just do what you want. It's a free country and <laughs> kaloka free country. So guys, binigyan ko lang kayo ng insight sa pros and cons of skin bleaching. Next time na tumingin kayo sa market ng mga skin bleaching products, make sure na tignan niyo yung mga ingredients nito and kung saan siya gawa and malaman niyo kung FDA approved ba siya, BIFA approved, ganyan. Kasi syempre, hindi natin halam mamaya. Mag may mangyari sa balat yun, hindi natin alam kung sino yung sisisihin natin, di ba? So kailangan, make sure na safe ang ginagamit niyo So guys, pagdating naman sa mga bleaching products, siguro maa-advise ko sa inyo na gamitin niyo yung bleaching product siguro every after 2 months para maging safe sa inyo. Huwag niyo laging palagang literal na araw-araw kasi may mga bad effects sa inyo ang bleaching pag gano'n. So guys, Yun lang po yung video natin about sa pros and cons about skin bleaching. You can comment down below kung ano yung mga products na magandang pang bleach sa inyo. And guys, you can comment down below kung ano ba yung mga products na nakatulong sa inyo magpapote. And guys, kung nagustuhan nyo yung video natin today, just give me a thumbs up, please subscribe, and click the notification bell for more beauty videos. And again, thank you po for watching, and see you sa next video. Bye!